بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹیڈی کریں گے وہ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر جو ہم سیکشن آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے انوریس گفٹ اور اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن ون ٹوئنٹی سیون اور اسی کے ساتھ ہم آج پڑھیں گے ون ٹوئنٹی ایٹ اور ون ٹوئنٹی نائن تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چاہوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ پا جیسٹس کرنے لیے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بیلن ٹائم ملتی ہے یہ تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر دوستو جیسا کہ آج کل ہم جو ہے یہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایک پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر لاب میکر نے بہت سے ایسے قوانین وضع کی ہیں کہ جس کے ساتھ کہ جن کو بروے کارلا کر آفٹر دی اپلیکیشن آف آل سچ رولز اینڈ ریگولیشن وہی کین ٹرانسفر آف پروپرٹی ٹو ادر پاسن تو اسی طرح جس طرح یہ پروپرٹی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے مختلف اس کے طریقہ کار ہیں جیسے لیز ایگریمنٹ ہے یا مٹ گیج ہے یا سیل ہے یا ایکسچینج ہے اسی طرح گفٹ بھی یہ ٹرانسفر پروپرٹی کا ایک طریقہ رائج ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر سوری اور گفٹ کے اندر پھر مختلف فارمز ہیں مختلف صورتی ہیں کہ گفٹ جو ہے یہ کس کس نویت کا گفٹ ہوتا ہے اور اس کو اس کی جو ٹرانسفر کی جاتی ہے پروپرٹی جو ٹرانسفر کی جاتی ہے گفٹ کے تحت تو اس کے اندر دو تین طریقی ہیں گفٹ کے تو آج جو ہم طریقہ سٹیڈی کریں گے وہ ہے اونوریس گفٹ اب یہ اونوریس گفٹ کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی ڈونر اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب کوئی ڈونر ایک ہی ڈونی کو جب کوئی ڈونر ایک ہی ڈونی کو اپنی مختلف ڈیفرنٹ ایموول پروپرٹیز انڈر ون ٹرانزیکشن اگر وہ کسی ڈونی کو ڈونیٹ کرتا ہے اس کو گفٹ کرتا ہے جن پر جن میں سے ایک پروپرٹی جو ہے ایک ایموول پروپرٹی جو ہے اس پر کوئی انکمبرینسنز ہے ان اس کے اوپر کوئی ڈیوز ہے کوئی اس کے اوپر بھار ہے یا اس کا کوئی ٹیکس بکایا ہے اس کا کوئی ڈیو بکایا ہے تو اور باقی پر نہیں ہے اب ان کی اگر ڈونر نے ایک ایک ٹرانزیکشن کے اندر وہ سیورل پروپرٹیز منشن کر دی ہیں اور ڈونی جو ہے اگر وہ ایکسیپٹ کرے گا تو تمام کی تمام پروپرٹیز جو ہیں وہ سب کو ایکسیپٹ کرے گا انکلوڈنگ ساتھ پروپرٹی which is under encumbrances including such اگر وہ اگر refuse کرے گا تو سب کو refuse کرے گا جتنی properties ہیں ان سب کو refuse کرے گا اگر ایک سو accept کرے گا تو سب کو accept کرے گا اگر ایک کو reject کرے گا تو سب کو reject کرے گا یہ جیسے جیسے ہے جہاں ہیں کی بنیاد کے اوپر یعنی کہ اگر ایک کے اوپر encumbrances ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ آ گئی تو اس کو یہ بھی قبول کرنا پڑے گی اگر اس کو قبول نہیں کرتا تو باقی کو بھی ریجیکٹ کرنا پڑے گا سوری اگر ایک پروپرٹی کو قبول کرتا ہے اور باقی کو نہیں کرتا تو سب کو اس کو قبول کر اگر قبول کرنی ہے تو سب کرنی ہے اگر ریجیکٹ کرنی ہے تو ساری کرنی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ جو پروپرٹی انڈر کوئسچن ہے اس کو بندہ چھوڑ دے اور باقی جو پروپرٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لے ایسے نہیں ہو سکتا اگر اس نے قبول کرنی ہے ایکسیپٹ کرنی ہے تو آل دی پروپرٹیز and total properties which are mentioned in such one transaction تو اس کو وہ ساری جو ہیں وہ accept کرنی پڑے گی اگر وہ ایک کو اگر وہ reject کرتا ہے تو سب کو reject کرے گا یہ نہیں ہے کہ ایک کو accept کرے اور باقی کو reject کرے اور ایک کو accept کرے ایک کو reject کرے اور باقی کو accept کرے ایسا نہیں ہو سکتا اور اسی 127 کے اندر section 127 جو ہے اس کے اندر law maker نے ایک اور بات بتائی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے اسی انریس گفٹ کے اندر دوسری بات کیا ہے اس بات کے اندر اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جہاں کوئی ڈونر اپنی سیورل پروپرٹیز کسی ایک ڈونی کو یہ جو اس کی سیورل پروپرٹیز ہیں ان کو مختلف الگ الگ سیپریٹلی ان کی ٹرانزیکشن کرتا ہے ان کو ڈونیٹ کرتا ہے ایک ہی ڈونی کو لیکن اس کے جو ڈیڈ سیار کرتا ہے 
اس کی جو ٹرانزیکشن وہ کرتا ہے اس کی جو وہ بائی فارکیشن کرتا ہے وہ الگ الگ کرتا ہے وہ ایک ٹرانزیکشن نہیں ہے ایک ڈیڈ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ جو ڈونی ہے اس کو پھر اختیار ہے کہ جو پراپرٹیز وہ ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایکسپٹ کرنا کر سکتا ہے اور جو پراپرٹی وہ ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے یعنی اس میں اس کے پاس اختیار ہے یعنی پہلی جو چیز انہوں نے بتائی ہے اس کے اندر اختیار نہیں ہے اس میں صرف بات اس میں اس کے اندر صرف ایک پوائنٹ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر آپ نے ایکسپٹ کرنی ہے وہ یہ ہے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسپٹ کرنی ہے تو ساری کو ایکسپٹ کرنا ہے اگر ریجیکٹ کرنی ہے تو ساری کو ریجیکٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو ایکسپٹ کر لیں اور باقی کو ریجیکٹ کر لیں اور دوسری میں انہوں نے یہ ہے کہ جب اس ڈونی کے پاس اختیار ہو کہ کسی ایک اس کو اس نے ایکسپٹ کرنا ہے اور تو وہ ایکسپٹ کر سکتا ہے جب ٹرانزیکشن الگ الگ ہے پہلی میں ٹرانزیکشن ایک ہے اور اس میں ساری پراپرٹی درج ہیں اور دوسری کے اندر وہ ادھر بھی سیورل پراپرٹی ہیں ادھر بھی سیورل پراپرٹی ہیں ادھر ٹرانزیکشن ایک ہے ادھر ٹرانزیکشن مختلف ہیں اگر وہ ایک ٹرانزیکشن کو ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کے اندر جتنی پراپرٹی ہیں سب کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور اس کے اندر یہ ہے کہ ٹرانزیکشن بھی الگ الگ ہیں اور پراپرٹیز بھی الگ الگ ہیں اور جن کو یہ پسند کرے گا تو ان کو سلیکٹ کر سکتا ہے اور جن کو یہ ناپسند کرتا ہے تو ان کو ریفیوز بھی کر سکتا ہے اس کے بعد اگلی چیز جو ہے اسی کے اندر انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اونر اس گفٹ ٹو ڈسکوالیفائڈ پرسن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اونر اس گفٹ جو ہے یہ ڈسکوالیفائڈ پرسن کو بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں کوئی ڈونی معاہدہ کرنے کا اہل نہیں ہے اف ہی از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو میک اے کانٹریکٹ اور اس کو اگر کوئی ڈونر کوئی پراپرٹی گفٹ کرتا ہے اور سچ پراپرٹی جو ہے انڈر کوشچن ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس ہے اس کے اوپر کوئی واجبات ہیں کوئی ڈیوز ہیں کوئی کلیم ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے انکمبرنسنز ہیں تو ایسی صورت میں وہ ڈونی اس یہ جو گفٹ ٹرانزیکشن ہے اس کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے کیونکہ وہ معاہدہ کرنے کا اہل ہی نہیں ہے وہ مائنر ہے ان ساؤنڈ مائنڈ ہے ان فٹ ہے اور ایکسٹریم ایج ہے وہ وہ نہیں وہ وہ جو نیچر آف دی کانٹریکٹ ہے وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ معاہدے کو ایکسپٹ کرنے کا پابند نہیں ہے اور جب ہاں جب وہ بندہ کمپیٹنٹ ہو جائے گا جب وہ میجر ہو جائے گا مائنر سے نکل آئے گا اور جب وہ معاہدہ کرنے کا کمپیٹنٹ ہوگا تو پھر وہ معاہدہ کر سکتا ہے اور اور اس جائیداد کو وہ قبول کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی پراپرٹی کو انکمبرنسنز ہے تو اس کو کلیئر کرنے کا بھی پابند ہوگا تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون ٹوینٹی ایٹ سیکشن ون ٹوینٹی ایٹ کہتی ہے کہ یونیورسل ڈونی اب یونیورسل ڈونی کیا چیز ہوتی ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے اس میں یہ ہے کہ یونیورسل ڈونی کون ہوتا ہے یونیورسل ڈونی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی ڈونر سیکشن ون ٹوینٹی سیون کے تحت اگر وہ ایک ہی ٹرانزیکشن کے اندر سیورل پراپرٹی جو ہے وہ اس کو گفٹ کر دیتا ہے اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے اس کو ہدیہ وہ ہیبا کر دیتا ہے اور ڈونی اس کو جائیں جہاں ہے جیسے کہ بنیاد پر اگر قبول کر لیتا ہے تو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس جائیداد میں کوئی بھار ہے کوئی انکمبرنسنز ہیں یا کوئی ڈیوز ہیں تو اس کی رسپانسبلٹی بھی بھی وہ قبول کرے گا اور قبول کرتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی قبول کرنے کی وجہ سے اس کو یونیورسٹر ڈونی کہا جاتا ہے تو بالفاظ دیگر آئی وڈ لائک ٹو سی دین وین اے پرسن ہو از اے پرسن ٹو ہوم وی سے آ یونیورسل ڈونی وین ڈونر ڈونیٹ اینی آف ہز پراپرٹی اینی آر آر سیورل آف ہز پراپرٹی ٹو سچ ڈونی along with all, all the encumbrances, all the benefit, all the uh, uh, losses which, uh, which are directly or indirectly connected with such property, if, if such journey accept all the property with all the liabilities and all the rights, so we, sh- we shall say that such person is a universal journey. So universal journey is what is کہ جب اس کو ڈونر نے کوئی پراپرٹی اس کو ڈونیٹ کی اس کو کوئی گفٹ کی ہبا کی اور اس کے اندر جتنے بھی اس کے نفع نقصان ہیں اس پراپرٹی کے اس نفع نقصان کے ساتھ اگر وہ وہ ڈونی اس کو قبول کرتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ جو یہ جو بندہ ہے یہ یونیورسل ڈونی ہے اور آخر میں جو سیکشن ہے وہ ون ٹوینٹی ایٹ ہے اس کے اندر ہے کہ سیونگ آف ڈونیشن اینڈ مسلم لا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے اس کی کوئی بھی دفعہ مسلم لا کے تحت 
اگر کوئی پراپرٹی موت سے قبل کوئی بندہ دے دیتا ہے اور اس سے وہ جائیداد کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ایفیکٹیو یا اسے متاثر نہیں ہوتی تو دوستو آج جو ہم نے وہ ٹاپک ڈسکس کیا یہ اونورس گفٹ ہے اور اس کے اندر ہم نے دو سیکشن پڑھنی ون ٹوئنٹی سیون اور ون ٹوئنٹی ایٹ ہوپولی کہ آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوں گی آپ کو کلیر بھی ہو گئے ہوں گی اگر آپ کو سمجھ آگئے ہیں کلیر ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کا کوئی کوئنٹس ہے آپ کا کوئی کومنٹ آپ کا کوئی کوئیری ہے کوئی کوئیسن آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اینڈ ویشک اللہ